ஹாய் இப்போ வந்து இந்த லெக்ரான்ஜி மெத்தடை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்ப்போமா சரி கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் த மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எட் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது சப்ஜெக்ட் டு த கண்டிஷன் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த கண்டிஷன் என்னது ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் இது கண்டிஷன் இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கோம் இல்லையா லெக்ரான்ஜி மெத்தடுக்கு அந்த வீடியோனை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த லெக்ரான்ஜி மெத்தடுக்கான ஸ்டெப்ஸு இப்போ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு ஃபைண்ட் மேக்ஸிமம் மாதிரி மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் அப்போ அதுதான் நம்மளோட எஃப் ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு மேக்ஸிமம் மினிமம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்களோ அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் நம்மளோட எஃப் அப்போது இந்த கொஸ்டினில் நம்மளோட எஃப் எது இதானே ஏன்னா இதுக்கு தானே மினிமம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம் தான் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இதுக்கு தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதுதான் நம்மளோட எஃப் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கே இந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த கொஸ்டினில் என்னென்னா எது எஃப் எது ஜின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஓகேவா சரி நம்மளோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஏன்னா இது வந்து எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணு ஃபங்க்ஷன் மூணு வேரியபிளை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செட் ஸ்கொயர் ஓகேவா அடுத்தது நம்மளோட என்னது எது ஜி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஜி ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்கோம் செகண்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்ட்ரெயின் டீக்குவேஷன் தான் ஜி இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க சப்ஜெக்ட் டு த கண்டிஷன் நம்மளுக்கு வந்து எந்த கண்டிஷனாக கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் ஜி ஃபங்க்ஷன் இங்கே ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் இசட்லாம் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்போ அதுதான் வந்து ஜி ஃபங்க்ஷன் அப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபங்க்ஷனு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இல்லையா அப்போ இதை நம்ம ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இதுதான் கண்டிஷன் சப்ஜெக்ட் டு த கண்டிஷன் இங்கே ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் அப்போ இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன்றா என்ன பண்ணணும் இதை இந்த பக்கம் மைனஸ் ஒன்றை கொண்டு வரணும் இல்லையா அப்போது ஜிங்கிறது என்னது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படிங்கிறது என்னது ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஒன் அப்போ தான் உனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ புரிஞ்சிச்சா இதுதான் நம்மளுடைய ஜி ஃபங்க்ஷன் ஜிங்கிறது என்னது சப்ஜெக்ட் டு த கண்டிஷன் இவங்க ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு மேக்ஸிமம் மினிமம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நான் எஃப் எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்தது இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை இசட்டெல்லாம் பண்ணால் ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் வரணும் வேறு எந்த நம்பரும் வரக்கூடாது அப்படி ஒரு கண்டிஷன் படி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ அந்த கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் ஜி அப்போ ஜி ஈக்குவல் டு இதுன்னு எழுதியாச்சு எனக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கணும் அதனால் இந்த ஒன் இந்த கட்டுத்திருந்துடுறேன் இப்போ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எஃபும் ஜியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப் என்னது எஃபும் ஜியும் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் எழுதணும் இல்லையா தேர்ட் ஒன்னாக தானே ஆக்ஸ்லரி ஈக்குவேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் எழுதணும் அது என்னது ஸ்மால் எஃப் ப்ளஸ் லேம்டா இன்டூ ஜி அதான் என்னோட ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் எழுதலாமா ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் சாரி ஆக்சிலரி ஃபங்க்ஷன் ஆக்சிலரி ஃபங்க்ஷன் கேபிட்டல் லெப்டர் எஃப் ஓகேவா அது என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எஃப் ஃபங்க்ஷன் அதான் நம்மளுடைய கொஸ்டின் ஸ்மால் எஃப் எழுதிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் லேம்டா டைம்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஓகேவா இப்போ கேபிட்டல் லெட்டர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது ஆக்சிலரி ஃபங்க்ஷன் எஃப்ங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லேம்டா டைம்ஸ் ஜி ஃபங்க்ஷன் என்னது இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை செட் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இதுதான் நம்மளுடைய ஜி ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்போ எஃப் ப்ளஸ் லேம்டா இன்டூ ஜி இது கொடுத்தாச்சு சரியா இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறேன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் இந்த லேம்டா தான் நம்மளுடைய லெக்ரான்ஜி மல்டிப்ளேயர் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா நெசசரி கண்டிஷன் கண்டுபிடிக்கணும் நெசசரி கண்டிஷனுங்கிறது என்னது இந்த எஃப்ங்கிற எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண
x power n ना n अधु फार्मुला, n into x power n minus 1, power ले n रुद्ध ना, n into x power n minus 1, इदा फार्मुला, इंगे न रुके, x square रुके, अप्प x square differentiate पन्ना, n नुगबल न रुके, 2 रुके, अप्प 2 into x power 2 minus 1, n नुगबल इंगे न रुके, 2 दा रुके, लिया, अप्प 2 into x power 2 minus 1 न वरो, अप्प अधु 1 दा वरो, न 2 minus 1 1 लिया, अप्प 2x, अप्प x square differentiate पन्ना, n अधु 2x, அப்போ 2x plus lambda அங்கிருது constant term அன்னால constant அப்படை வெச்சுக்கிறோம் இப்போ என்ன இதுக்கு இங்க உள்ள மீதியல்லாம் பாருங்க y வந்து என்னது partial differentiate பண்டும் நாம் x முட்டும் தான் differentiate பண்ணும் y z அல்லாம் constant அப்போ 0 வாய்டும் x பொருத்து differentiate பண்ணம்போது x முட்டும் தான் differentiate பண்ணும் y z தும் தனி தனியா வந்திருக்கு அன்னால என இங்கு தனியா வந்திருக்கு, அன்னால 0 வைடும் x square மட்டும் differentiate பணி 2x எடுதிட்ட, plus lambda, யா இப்பு lambda constant 0 போடலை அப்படினா, இங்கு என்ன இருக்கு, இதுக்குட multiplicationல் இருக்கு, இல்லியா, அப்பு multiplicationல வந்தா, நம்மு disturb பண்ணக்குடாது, அப்படி எடுதிக்குன்னும், இப்பு 1 by x differentiate பண்ணும், 1 by x differentiate பண்ணா, எனக்க சரி, இப்போ இத்த பார்மிலல் அப்பலைப் பண்ணா, minus 1 into x power, minus 1, minus 1, என்னுக்கு பல என்ன இருக்கு இங்க, minus 1 இருக்கு, அனல, minus 1, minus 1 கொட்டுத்திருக்கே, அப்போ, minus x power, minus 2 கடிக்கு, புரிந்துச்சா, அப்போ, இங்க எடுதிக்கலாமா, இங்க என்ன வரும் எனக்கு, minus 1 by x square, x power minus 2 எப்படி எடுதிக்கலாம், x square எடுதிக்கலாம் இங்க 0 இருக்கு, இங்க பருங்க 1 by y தனியா வந்திருக்கு, 1 by z minus 1, இதல்லாம் constant term, அனால 0 வாய்டும் அப்போ, x square differentiate பண்ணா, 2x plus lambda, 1 by x differentiate பண்ணா, minus 1 by x square equal to 0, okay வா, சரி, இப்போ இது எழுதிட்டோம், இன்னும் என்ன பரலா, simplification பண்ணா, 2x minus lambda by x square equal to 0 வா, இல்லந்து x ஓடை value கட்டு பிடிக்கு முடிமான் பாருங்க, இது அந்த செய்டு lambda ஓடை அந்த பக்கட்து பெய்டனா வரும் 2x equal to lambda by x square இந்த x square இந்த பக்க எடுத்து வந்தா, இங்கு என்ன கடிக்கும் x cube equal to lambda by 2 okay வா, அப்பு x ஓடைய value என்னது lambda by 2 whole power 1 by 3 புருந்துச்சா என்ன பண்ணி இருக்கும் நட்டு அப்பு 2 இந்த lambda இந்த side அந்த பக்கட்திரு போயிரும் அந்தல plus சாய்டுது x cube equal to lambda இந்த x square என்ன பண்ணி இருக்கும் இந்த பக்கம் x அல்லா ஒரு பக்கு கொண்டு வந்தரும் அந்தால் இது இந்த பக்கு கொண்டு வந்தா x cube வாய்டும் இந்த 2 அந்த side போய்டுச்சு நீங்கள் multiplicationல் இருக்கு அந்த side போனா divide போனும் அந்தால் இங்க வந்திருச்சு அப்பு x cube விட்டுக்குல் lambda by 2 x ஓடை value வினாது இங்கு cube இருக்குனால் அந்த பக்க போனா 1 by 3 ஆயிரும் 2y न வந்துரும் x z 2 में 0 வாய்டும் plus lambda into lambda constant but y कுட multiplicationல் இருக்கனால lambda எழுது இருக்கும் 1 by x 1 by z minus 1 लா constant அனல 0 வாய்டும் 1 by y differentiate பண்ணா minus 1 divided by y square 1 by y यும் இதே மர்தான் differentiate பண்ணும் n नுக்கு பர்ர minus 1 இருக்கு அனல minus 1 into x power n minus 1 அதன மத்திரி formula use பண்ணா இங்க கடச்சிரும் செரிங்களா equal to 0 இப்பு அதைய மதிரி நம்க்க வண்ணம் வரும் 2y minus lambda y square equal to 0 வா அப்பு 2y equal to lambda by y square இப்பு இது multiple பண்ணனா இங்க y square இந்த பக்க போனா multiplication ஐடும் அப்பு y cube இந்த 2 இந்த பக்க எட்திரு வந்தரா அப்பு lambda by 2 அப்பு y ஓடை value என்னது lambda by 2 whole power 1 by 3 செரி அடுத்து இதைய மதிரி z கண்டு பிடிப் போமா இங்க X Y யும் constant is 0 வாய்டும் EZ square differentiate பண்ணா 2 EZ plus lambda lambda EZ குட multiplicationல் இருக்கது நால் அதைக் கப்படி எடுதிக்கிறோம் constant மீது எல்லாம் தனி தனிய வந்திருக்கது நால் இது எல்லாம் 0 வாய்டும் 1 by EZ differentiate பண்ணா minus 1 by Z square equal to 0 இந்த 1 by EZ எப்படி எடுதிக்கலாம் EZ power minus 1 எடுதிக்கலாம் இந்த மாதிரி same method தான் செரிங்களா என்னுக்கு பல minus 1 இருக்கும் அப்பு 2EZ minus lambda by EZ square equal to 0 அப்பு 2EZ equal to lambda by EZ square இது இந்த பக்கட்து வண்டா EZ cube equal to 2 அந்த பக்கப் போய்டும் அப்பு lambda by 2 EZ ஒடை value நாது lambda by 2 whole power 1 by 3
ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா அப்போ எக்ஸ் எஸ் ஈக்வல் டு ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஜெட் ஈக்குவல் டு வந்துச்சு அப்போ இது என்ன சொல்லலாம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ இந்த ஃபோர் ஈக்குவேஷனை கம்பேர் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன் கொண்டு வர முடியுமா எக்ஸ் ஒய் செட்டுக்கு பாருங்கள் எக்ஸோடைய வேல்யூவும் லேம்டா பை டூ ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ தான் ஒய்யோட வேல்யூவும் அதான் செட்டோடைய வேல்யூ அதான் அப்போ இந்த மூணு ஈக்குவேஷனும் கம்பேர் பண்ணி உங்களால் என்ன சொல்ல முடியும் கம்பேர் ஈக்குவேஷன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வி கேட் என்ன சொல்லலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஈக்குவல் டு இ செட்னு சொல்லலாமா மூணு ஈக்குவலாக தானே இருக்குது அதனால் என்ன சொல்லிடுறேன் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு இ செட்னு சொல்லியாச்சு அப்போ எனக்கு ஒரு ரிலேஷன் கிடச்சிருச்சு எக்ஸ் ஒய் இ செட்னு இந்த மூணு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணி ஓகேவா சரி இதை சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்கும்னு சொல்லணும் இந்த ரிலேஷன் கிடச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கோம் சப்ஸ்டியூட் இன் ஜி ஃபங்க்ஷன் ஜியில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் தான் உனக்கு என்ன கிடைக்கும் வி கெட் எக்ஸ் ஒய் இ செட் வேல்யூ அப்போ ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய வேலை இதுக்கெல்லாம் ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ரிலேஷன் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்ச ரிலேஷனை ஜி ஃபங்க்ஷனில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ வாங்க ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் என்னது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இ செட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை இ செட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஒன் பை இக்ஸ் ஒன் பை ஒய் ஒன் பை இ செட் ஒன் பை எக்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஒன் பை ஒய்யோடைய வேல்யூ என்ன தான் அதுவும் எக்ஸுக்கு ஈக்குவல் தானே அப்போ நான் இதை எக்ஸுன்னு எழுதிக்கலாமா ப்ளஸ் ஒன் பை ஜெட்டோடைய வேல்யூ என்னது எக்ஸுன்னு தானே இருக்குது அப்போ அதையும் நான் எக்ஸுன்னு எழுதிக்குவேன் ஓகேவா இந்த மைனஸ் ஒன் அந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடுங்க ப்ளஸ் ஒன் இப்போ எப்படி இருக்குது த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸுன்னு இருக்கா ஈக்குவல் டு ஒன் நமக்கு தேவை எக்ஸ் தான் அப்போ எக்ஸ் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவோமா ஏன்னா எக்ஸ் நியூ மரேட்டரில் இருக்கணும் இல்லையா எக்ஸ் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்ன வரும் இங்கே த்ரீ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ என்னது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனா ஒய் ஜட்டோடைய வேல்யூலாம் என்னது அதுவும் த்ரீ தானே ஏன்னா மூணுமே ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா அப்போ எக்ஸ் வந்து த்ரீனா ஒய் ஜட்டு மூணுமே த்ரீ தான் அப்போ எக்ஸ் ஒய் ஜெட் எல்லாரோடைய வேல்யூ என்னது த்ரீ தான் அப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட்டோடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் ஒய் இசட்டோடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஃபைனலி இதில் போய் என்ன பண்ணணும் எஃப் ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எஃபில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் மினிமம் என்னான்னு கிடச்சிரும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு தேவை மினிமம் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ த அப்போ த மினிமம் வேல்யூ கொஸ்டின்லாம் தான் கொடுத்துருக்காங்க மினிமம் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ த மினிமம் வேல்யூ இஸ் எஃப் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்னது எஃப்ங்கிறது என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் செட் ஸ்கொயர் தானே அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இ செட்டுங்கிறது என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செட் ஸ்கொயர் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது த்ரீ ஒய்க்கு பதிலாகவும் த்ரீ தான் ஜெட்டோட வேல்யூ த்ரீ தான் அப்போ எக்ஸ் ஒய் இ செட்டுக்கு அதில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன வரும் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னா நைன் ப்ளஸ் 27 இதுதான் உங்களுடைய என்ன ஃபங்க்ஷன் உங்களுடைய மினிமம் வேல்யூ அப்போ மினிமம் வேல்யூங்கிறது என்னது டுவெண்ட்டி செவன் தான் உங்களுடைய மினிமம் வேல்யூ புரிஞ்சிச்சா ஓகே கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு தடவை சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த மினிமம் வேல்யூ எது மினிமம் மேக்ஸிமம் வேல்யூன்னு எதுக்கு மினிமம் எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு மினிமம் மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய எஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கண்டிஷன் தான் எனக்கு ஜி ஃபங்க்ஷன் ஜி வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அதனால் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன வேல்யூ கொடுத்துட்டு வந்தாலும் அது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதான் ஜி ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா அப்போது ஆக்சிலரி ஃபங்க்ஷனுங்கிறது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் செட் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் எஃப் ப்ளஸ் லேம்டா இன்டூ ஜி அப்போ அதோடைய வேல்யூலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் பார்ஷியலாக ஒய்யை பொறுத்து செட்டை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணணும் அதில் அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி எனக்கு ஒரு ரிலேஷன் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ரிலேஷனை ஜி ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஜியில் கிடச்சதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஒய் இ செட்டு கிடச்சிரும் ஃபைனலாக அதை எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கே பண்ணணும்
அதே மாதிரி வீடியோ தெரிஞ்சுக்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்